வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிசைன் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் ஃபோஸ்ட் காங்கிரஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருந்து தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி ஆர்சிசியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எந்த டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காங்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து ரெசிடென்சியல் பில்டிங் எஜுகேஷ்னல் பில்டிங் ஆஃபீஸ் கமர்ஷியல் பில்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் வந்து நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ அப்போ அந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் ஒவ்வொரு பில்டிங்லேயும் வந்து பார்த்தோன்னா முக்கியமான எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது பார்த்தோன்னா ஸ்லாப் பீம் காலம் ஃபுட்டிங் ஸ்டார் கேஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லேயும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் முக்கியமான வெறும் ரொம்ப அதிகமாக காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா ரெயின்ஃபோஸ்ட் காங்கிரீட் ரெயின்ஃபோஸ்ட் சிமெண்ட் காங்கிரீட் ஆர்சிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து அதிகமாக காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் ஸோ அது வந்து எதோட காம்பினேஷன் அந்த மெட்டீரியலில் வந்து என்னென்ன வந்து கம்பைன் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா காங்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் வந்து கம்பைன் ஆயிருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து ரெயின்ஃபோஸ்ட் சிமெண்ட் காங்கிரீட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ காங்கிரீட் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து நல்லா கம்ப்ரசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸாக வந்துருக்கும் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நல்லா வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும் ஆனால் அதே காங்கிரீட் வந்து பார்த்தோன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நல்லா வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணாது அது வந்து வீக்காக தான் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ காங்கிரீட் வந்து நல்லா கம்ப்ரசிவ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இன்னொரு மெட்டீரியல் நம்ம வந்து அதிகமாக எது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோன்னா பெஸ்ட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மெட்டீரியல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டீல் தான் ஸோ ஸ்டீல் தான் வந்து நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸிங் மெட்டீரியலாக அதிகமாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ ஸ்டீலுக்கு பார்த்தோன்னா அந்த டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ஸ்டீலுக்கும் காங்கிரீட்டுக்கும் பாண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் பாண்டிங்கும் நல்லா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த காங்கிரீட் வந்து கம்ப்ரஷனில் வந்து வீக்காக வந்திருந்தாலும் ஸ்டீல் வந்து அது நம்ம வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுறனால அது வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி காமனாக யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம்னா மைல்டு ஸ்டீல் ஃபார்மில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஹை ஸ்ட்ரென்த் டிஃபார்ம்ட் ஸ்டீல் பார்ட்ஸாகவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து எதில் எவ்வளோ டயமீட்டரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் டு தேர்ட்டி டூ சைஸ் டயமீட்டரில் அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்சிசி ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் சிமெண்ட் காங்கிரீட்டில் அது என்னென்ன காம்பினேஷன் பார்த்தோம் ஸ்டீலும் காங்கிரீட்டும் கலந்தது தான் நம்ம வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் சிமெண்ட் காங்கிரீட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டீலில் வந்து பார்த்தோம்னா ரென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி காங்கிரீட் வந்து கம்ப்ரசி ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணோம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் சிமெண்ட் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அது நம்மளுக்கு நல்ல பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்சிசி ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் சிமெண்ட் காங்கிரீட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் ஸோ அப்போ இந்த ஆர்சிசி டிசைன் ஆஃப் ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா அது வந்து ஒரு சயின்ஸ் அதில் வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த அப்ளை அந்த லோடு வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்ஸில் அப்ளை ஆனாலும் அது எந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணி நிற்கிது அதே மாதிரி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் எவ்வளோ சைஸில் வந்து பார்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற எல்லாத்தையும் வந்து டிசைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டிசைன் ஆஃப் ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸான ஸ்டீல் காங்கிரீட் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோன்னா ஹோமோஜினியஸாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் இந்த காங்கிரீட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் கியூப் அட் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அதாவது இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் கியூப் சைஸில் வந்து கியூப்பை வந்து நம்ம எடுத்து கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷினில் நம்ம வச்சு ஃபெயில் லோடு வந்து அப்ளை பண்ணி எப்போ ஃபெயிலியர் ஆகுதோ
இந்த ஐஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ரெக்கமெண்ட்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி என்ன ரெக்கமெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னா மினிமம் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் டு பி யூஸ்ட் ஃபார் வேரியஸ் வெதர் கண்டிஷன் அப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெதரிங் கண்டிஷனில் மினிமமாக என்ன கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட்ல வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மினிமம் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஷர் வித் நார்மல் வெயிட் அக்ரிகேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் நாமினல் மேக்ஸிமம் சைஸ் அப்போ ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெதரிங் கண்டிஷனில் நம்ம மினிமம் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்டுக்கு அக்ரிகேட்டோட சைஸ் மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதில் இந்த ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட்க்கு என்ன வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து வெதரிங் கண்டிஷன் அப்போ மைல்டு வெதராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து மினிமம் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து எம் டுவெண்ட்டி மாட்ரேட்டுக்குனா எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிவியருக்குனா எம் தேர்ட்டி வெரி சிவியர்னா எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ரீம்னா எம் ஃபார்ட்டி இந்த டேப்ல காலம் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நிறையா கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு எக்ஸ்போஷருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு வெதரிங் கண்டிஷனுக்கும் இந்த மாதிரி மினிமம் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்ப அந்த அக்ரிகேட்டோட சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம் எம் சைஸ்ல வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் ஃபிளக்ஷல் டென்சை ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து அதோட ஃபார்ம் என்னன்னு எஃப்சிஆர் அதாவது ஃபிளக்ஷல் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா எஃப்சிஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ரூட் எஃப்சி கே அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப எஃப்சி கே அப்படின்றது என்னன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் அடுத்து இந்த காங்கிரீட்டோட மாடல்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி இ வேல்யூ வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்கன்னா அதோட ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ சஃபிக்ஸ் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரூட் எஃப்சி கே அப்போ எஃப்சி கே அப்படின்றது கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் இந்த காங் இந்த பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி வீக் காங்கிரீட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வந்து எடுத்துக்கிறாங்க பொதுவாக இந்த வீக் காங்கிரீட்டாக வந்து இருந்துச்சுன்னா அது பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தான் வந்து எடுத்துக்குவாங்க அதில் வந்து சர்வீசபிலிட்டி வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்கன்னா கேல்குலேஷன் சர்வீசபிலிட்டி கேல்குலேஷனுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த காங்கிரீட்டில் வந்து டோட்டல் ஷிங்கேஜ் ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீன்னு சொல்லி டினோ எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த க்ரீப் வந்து எந்த வேல்யூ எந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஏஜ் ஆஃப் லோடிங் டியூரேஷன் ஆஃப் லோடிங் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த க்ரீப் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்போ க்ரீப் கோஃபிஷியன்ட் அதை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ரேஷியோ ஆஃப் அல்டிமேட் க்ரீப் ஸ்ட்ரெயின் டிவைட் பை எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயின் அட் ஏஜ் ஆஃப் லோடிங் ஸோ அப்போ இந்த அல்டிமேட் க்ரீப் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் உள்ள அந்த ரேஷியோ தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா க்ரீப் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அட் த லேட் ஆஃப் ரோட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் லோடிங்கில் ஸோ தான் வந்து க்ரீப் ஸ்ட்ரென் க்ரீப் கோஃபிஷியன்ட்டு ஸோ அப்போ அந்த க்ரீப் கோஃபிஷியன்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு டேப்ல காலம் வந்து இருக்கு அப்போ ஏஜ் ஆஃப் லோடிங் அந்த ஏஜ் அட் லோடிங் வந்து ஏஜ் ஆஃப் லோடிங் வந்து ஒவ்வொரு லோடிங்கில் ஒவ்வொரு ஏஜில் எவ்வளோ க்ரீப் கோஃபிஷியன்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ செவன் டேஸ்னா க்ரீப் கோஃபிஷியன் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் இயர்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதான் வந்து ஒவ்வொரு ஏஜ்லேயும் இந்த மாதிரி க்ரீப் கோஃபிஷியன்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அடுத்து கிரேட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் எப்படி வந்து கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஸ்டீலுக்கும் கிரேட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ மைல்டு ஸ்டீல் அதை வந்து எப்படி சொல்லணும்னா பிளைன் பார்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அதை வந்து எந்த ஐஎஸ் கோட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐஎஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இதுக்கு மைல்டு ஸ்டீல் கீல்டு ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஹை ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் டிஃபார்ம்டு பார் ஹெச்ஒய்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஹை ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் டிஃபார்ம்டு பார்ஸுக்கு வந்து அதோட ஐஎஸ் கோடு வந்து பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி நைன் வந்து ரெண்டு அந்த ஹெச்ஒய்எஸ் ஹெச்ஓஎஸ்டி பார்ஸில் வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்து இருக்
ஸோ அந்த ஸ்டீலுக்கு ஸ்டீலுக்கு வந்து எந்த கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலாக இருந்தாலும் சரி இப்போ முன்னாடி பார்த்தோம்ல டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீலு ஸோ அது எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டீலாக வந்து இருந்தாலும் சரி அதோட எங்ஸ் மாடலஸ் வேல்யூ இ வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தோம்னா டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயராக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த டிசைன் நம்ம ஆர்சிசி டிசைனை வந்து மூணு டைப்பாக வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து என்னென்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து லோட் ஃபேக்டர் மெத்தட் ஆர் அல்டிமேட் லோட் மெத்தடில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க நம்ம அதிகமாக லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மாடல் ரேஷியோ அப்படின்றது இந்த எங்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீலுக்கும் எங்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் காங்கிரீட்டுக்கும் உள்ள அந்த வே ரேஷியோ தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மாடல் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு அதை வந்து ஸ்மால் எம் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு இ சஃபிக்ஸ் எஸ் எங்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் டிவைட் பை இ சஃபிக்ஸ் சி ஸோ அது வந்து எங்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் காங்கிரீட் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள ரேஷியோ தான் நம்ம மாடல் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் இந்த மாடல் ரேஷியோக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபார்ம் என்ன பார்த்தோம்னா டூ எயிட்டி டிவைட் பை த்ரீ இன்டூ சிக்மா சி பிசி அப்போ சிக்மா சி பிசியை நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா பெர்மிசிபிள் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன் பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து நம்ம பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு பில்டிங் மெட்டீரியலுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு யூனிட் வெயிட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ பிளைன் காங்கிரீட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ யூனிட் வெயிட் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ மீட்டர் மீட்ரு ரெயின்ஃபோஸ்ட் காங்கிரீட் வந்து யூனிட் வெயிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டர் பர் மீட்டர் கியூப் பிரிக் மேசன்ட்ரி சிமெண்ட் பிளாஸ்டர் இதுக்கு வந்து யூனிட் வெயிட் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டர் பர் மீட்டர் கியூப் கிரானைட் ஸ்டோன் மேசன்ட்ரிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ நியூட்டர் பர் மீட்டர் கியூப் ஆஸ்பெஸ்டா சிமெண்ட் ஷீட்டுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஜீரோ கிலோ நியூட்டர் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ இந்த டேப்லெட் காலம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதையும் வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு காங்கிரீட்டுக்கும் எவ்வளோ யூனிட் வெயிட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பாங்க அடுத்து இந்த பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ வந்து இந்த காங்கிரீட்டில் இந்த பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி தான் நம்ம வந்து இந்த காங்கிரீட்டோட பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த காங்கிரீட்டுக்கு வந்து இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூ எது வரைக்கும் எடுத்துக்குவாங்கனா த்ரீ வேல்யூ வரைக்கும் வந்து எடுத்துக்குவாங்க அதே மாதிரி ஸ்டீலில் வந்து பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ட்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அப்போ காங்கிரீட்டுக்கு பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்லா வந்து இது இது ரெண்டுக்கு உள்ள ரேஷியோ அதே மாதிரி ஸ்டீலுக்கு வந்து பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கு உள்ள ரேஷியோ தான் வந்து பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டீலுக்கு வந்து பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக் டிசைன் லோட் ஈக்குவல் டு அதோட ஃபார்ம்லா என்னென்னு பார்த்தோன்னா மீன் லோட் டிவைட் பை கே இன்டு எஸ் ஸோ அப்போ எஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கேக்கு வந்து என்ன வேல்யூனு பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் லோடு ஸோ வந்து லோடுக்கு வந்து லோடிங்க்கு வந்து பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் வந்து எவ்வளோ அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா காமா எஃப் ஈக்குவல் டு அதாவது பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் தான் காமா எஃப் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் டி டிவைட் பை எஃப் அப்போ எஃப் டி அப்படின்றது டிசைன் லோட் டிவைட் பை எஃப் அப்படின்றது கேரக்டரிஸ்டிக் லோட் அப்போ பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஆஃப் லோடுக்கு வந்து ஃபார்ம்லா என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிசைன் லோட் டிவைட் பை கேரக்டரிஸ்டிக் லோட் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள ரேஷியோ தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் லோட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டிசைன் லோடை வந்து இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்லணும் ஃபேக்டர் லோட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து டினோட் பண்ணுறோம் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ லோடுக்கு வந்து பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தோம் இப்போ மெட்டீரியலுக்கு வந்து பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா காமா எம் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைட் பை எஃப் டி ஆர் எஃப் டி ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைட் பை காமா எம் எஃப் எம் ஸோ அப்போ எஃப் அப்படின்றது கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எஃப் டி அப்படின்றது டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள ரேஷியோ தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி இன்னோட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னு
PL cube divided by 3EI. That's why next cantilever subjected to UDL throughout. So, in the cantilever, la, UDL full is present. Then, the maximum deflection value is WL power 4 divided by 8EI. That is simply supported beam. Vandhu, central concentrated load is present. That is why the concentrated load is active. That is the maximum deflection value. Vandhu, patana, PL cube divided by 48EI. That is simply supported beam. Vandhu, UDL is present. That is the maximum deflection of 5WL power 4 divided by 384EI. So, this is the maximum deflection common in the cases. Cantilever beam is simply supported beam. So, if you look at the cantilever beam and simply supported beam, the maximum moment is the same. If the cantilever is the same, concentrated load is the free end. The maximum moment deflection is the same. The moment is the same. The PL is the same. The cantilever beam is the same. The UDL is the same. Maximum moment वंदे एवलन पता ना W L square divided by two आधे कपरों simply supported beam वंदे इपन नाडू ला अंदर constant simply supported beam वंदर क लवंदे constant ने load वंदे नाडू लों दाग टाग दबरी ना आधे क maximum moment value वंदे P L divided by four simply supported beam वंदे इपन U D लों दाग टाइम्स ना आधे क maximum moment वंदे एवलन पता ना W L square divided by eight सो इधा वंदे maximum deflection वंदे maximum moment वंदे इंदर रंडे केसेस लों वंदे present आयर कदा so, now, in IS-456, we have a simple guidelines. So, the deflection of the beam and slabs are deflection. So, we have to act on load and act on the beam and slabs are deflection. So, we have a safe limit to the IS-456. So, we have a simple guidelines. So, what is the answer? In the simple guidelines, it is an alternate method. So, the alternate method of checking deflection limit is based on எது வைத்து வந்து நம்ம இந்த deflection limit வந்து check பண்ணிக்கலாம் அப்பனும் சொல்லுராங்க பண்ணிப்பத்தனா span to effective depth ratio so அந்த ratio நம்ம இந்த span to effective depth ratio வந்து அதா வந்து alternate method இந்த method முலமா நம்ம வந்து என்ன தெரிந்துக்கலானா இந்த beam on slab வந்து deflection வந்து safe limit குள்ள வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்றுதா இப்பு இந்த span to effective depth ratio வந்து இந்த flexual members like beam, slabs இதில்லாம் வந்து அதுரும் span வந்து 10 meter குள்ள வந்து present ஐயின்சினா அப்பா அது அந்த beam இல்லனா slab வந்து cantilever beam இல்லாடி cantilever slab ஐயின்சினா அது அந்த 7 அப்படின் சொல்லி இந்த span to effective depth ratio வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து simply supported beam இல்லனா slab ஐயின்சினா அ அடுத்து இந்த continuous beam or slab அன்னிச்சினா அதுக்கு வந்து span to effective depth ratio வந்து 26 அப்படின் சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க இந்த value எல்லாம் எப்ப்பு எடுத்துக்குவாங்கான் பாத்தனா இந்த beam இல்லனா slab ஓடு span வந்து 10 meter குள்ள இருந்துச்சி அப்படினாதா இந்த values வந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இந்த span ஓடு இந்த beam span ஓடு value வந்து 10 meter தாண்டி வந்து இருந்துச்சி இது வந்து எதுக்கு மட்டு வந்து சூட்டாகாதும் பத்தனா cantilever beams or slabs மட்டு வந்து சூட்டாகாது அதில வந்து இந்த deflection calculation வந்து இந்த cantilever beams கொந்து calculate பண்ணானம் இதா வந்து இந்த ரண்டு alternate method இது வந்து எதுக்கு use பண்ணிரும்னா நம்ம இந்த beam slabs எல்லாம் வந்து இந்த deflection இந்த beam slabs எல்லாம் வந்து deflection வந்து அந்த safe limit குள்ள வந்து இருக்கா இல்லையா பண்ணிரு தெரிந்துக்கார்துக்காகதா இந்த ரண்டு alternate method வந்து follow பண்ணிரும் அப்பா 10 meter குள்ள அந்த span நின்றுச்சினா என்ன formula 10 meter கு மேல போச்சினா properties of steel and concrete வந்து என்ன நான் இருக்கு அப்படின் சொல்லியா அதில் இருக்குடிய முக்கியமான points எல்லாம் வந்து கவர் பணியாத்து so next classல இந்த design of RCCல அடுத்து topic கொடு உங்கள் வந்து பாக்கலாம் thank you